தமிழ்நாடு மாணவ இளைஞர் கூட்டமைப்பு பதிவு மூணு ஒம்பது பதினொன்று பதினேழு இந்த வேளாண்மை துறை வேளாண்மை சொல்லிக் கொடுக்க வந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா பெரும்பாலான வரப்புகள் சுத்தமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள வரப்புகள் எல்லாம் ஒழிஞ்சிது இது பழங்காலத்திய விவசாயத்தில் இல்லை அந்த நெல் பயிரெலாம் உயரமாக வளர்ந்துருக்கும் நவீன வேளாண்மையில் வெள்ளு பயிரெலாம் கு குள்ளமாக இருக்கும் ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான குறிப்பு என்ன சொல்லிக் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே நீர் நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நெல் பயிருக்குன்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நீங்கள் கேளுங்களே வேளாண்மை துறை அதிகாரிகளை ஒரு அடி உயரம் ரெண்டு அடி உயரம் தண்ணி நிறுத்தலாமான்னு கேட்டு பாருங்கள் வேளாண்மை துறையில் இல்லை இல்லை அவ்வளோலாம் தேவையில்லை சொட்டு நீர் விட்டால் கூட போகிறோம் அல்லது மண் நனைகிற அளவுக்கு விட்டு திருப்பி காய வச்சு திருப்பி மண் நனைகிற அளவுக்கு விட்டா போகிறோம் அதாவது நனைகிற நனைகிற அளவுக்கு விட்டா கூட போதும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இதனால் என்ன ஆகும் காலப்போக்கில் இவங்க சுத்தமாக மறந்துட்டாங்க என்ன மறந்துட்டாங்க நீர் நிறுத்துறது நெல் பயிருக்கு நல்லது அப்படிங்கிற அறிவை சுத்தமாக இழந்துட்டாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீருங்கிற ஒன்றை பூமியில் நிறுத்துறதுக்காக வரப்பு எடுத்து அதுக்காகவே செயற்கையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருள் நெல்லுன்னு சொல்லிட்டேன் இதை நம்ம ஏற்கனவே நிறைய கூட்டங்களில் பேசிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த தண்ணியும் வடியுது இந்த ஒரு 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 பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு அங்கலம் உயரம் தான் தண்ணி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு அங்கலம் உயரம் தான் தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணியும் வடியுது அந்த தண்ணியும் வடிய விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நெடுக்க வடியுது பாருங்கள் கண்ணு கட்டின வரைக்கும் இந்த தரையோட காஞ்சா தான் உள்ளே வந்து புதிய குருத்துகள் வரும்னு என்ன செய்வாங்க சுத்தமாக காய வச்சுருவாங்க இந்த வேளாண்மை அடுத்தது வரப்புகளை வெட்டி ஒளி எலிகளை ஒழியுங்கள்னு சொல்லி வரப்பு இருந்தால் தான் எலி இருக்குதுன்னு இவங்க சொல்லி கொடுத்து இந்த வரப்புகளை எல்லாம் வேற ஒழிச்சிருவாங்க அதனால் என்னாச்சு ஒழிஞ்சதுனால தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் வரப்புகளும் இல்லாமல் போச்சு நீர் நிறுத்துகிற அறிவுங்கிற ஒன்றை வேளாண்மை துறை இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை அடுத்த இந்த நவீன ரக நெல் ரகங்கள் கட்டையாக போனதுனாலேயும் அந்த நெல் ரகங்களையும் ஒரு அடி உயரம் நிறுத்தலாம் தண்ணியை நிறுத்தலாம் ஒன்றும் கெட்டு போயிடாது ஆனால் அதுலேயும் இவங்க அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்காததுனால என்னாச்சு தமிழ்நாட்டோட நீர்வளம் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டது அதோடு இல்லாமல் இவங்க பயிர் வைக்கிறதுக்கு பட்டம் சொல்லிக் கொடுத்து இலவசமாக மின்சாரம் கொடுத்து எவ்வளவு எல்லாம் முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நிலத்தில் ஓட்ட போட்டு போர்வெல்ல போட்டு கொடுத்து அரசாங்கமே விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கிறோம் இல்லாட்டா மக்கள் உணவு பஞ்சத்தால் செத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி உணவை இயற்கையான முறையில் பெய்கிற நாளில் எந்தவித செலவும் இல்லாமல் மிக அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற வித்தையை சொல்லிக் கொடுத்துறதுக்கு பதிலாக எப்படி பண்ணாலும் எவ்வளவு செலவு பண்ணாலும் முதல்ல உணவை உற்பத்தி பண்ணணும் எந்த நாளில் உற்பத்தி பண்ணாலும் பரவாயில்ல நிலத்தடி நேரம் எடுக்கிறது சரியாக தப்பான்னு யோசிக்காம நிலத்தில் நீரை நிறுத்த வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியங்கிறத யோசிக்காம எங்க பேய் அரசாண்டால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள் சட்டங்கள் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு பேய் அரசாண்டால் பிணம் தின்னும் சட்டங்கள்னு அறிவாளி அரசாண்டாக்கா நாட்டில் மக்கள் பத்திரமா இருக்கலாம் அறிவாளி அரசாண்டா நாட்டில் மக்கள் பத்திரமா இருக்கலாம் அல்லது மக்கள் அறிவாளியா இருந்தால் நாட்டில் முட்டால் கூட அரசு அரசு வச்சலாம் இடிப்பாரை இல்லாத யாமரா மன்னன் கெடுப்பாரற்று கெடும் அப்படின்னா சொல்லி கொடுக்குறவங்களாவது அரசுக்கு சரியாக சொல்லி கொடுக்குறவங்களாவது இருக்கணும் ரெண்டு பேருமே சரியில்லைன்னா என்னங்க ஆகும் அப்படித்தான் அழியும் பார்க்கலாம் நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்